ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் என்னோட அன்பான வணக்கம் தைராய்டு நிறைய பெண்கள் இந்த பிரச்சனையினால கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த தைராய்டு ப்ராப்ளம் அதிகமா இல்ல முன்னாடி ஹெல்த்தியான வாழ்க்கை முறையும் உணவு பழக்க வழக்கங்களும் இருந்துச்சு இப்போ நம்மளோட வாழ்க்கை முறையும் உணவு முறையும் அதிகமா மாறிடுச்சு அப்படியே நிறைய உடல் ரீதியான பிரச்சனையும் வந்துடுச்சு இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற தைராய்டு ப்ராப்ளத்தை பற்றி பார்க்கலாம் நான் மருத்துவர் கிடையாது எனக்கு தைராய்டு இருக்கலான்ட்டு டாக்டர் சொன்னப்போ நான் இதை பற்றி ரொம்ப தேட ஆரம்பிச்சேன் பொதுவாவே மாத்திரை எதுக்கும் எடுத்துக்க மாட்டேன் முடிஞ்ச அளவா அவாய்ட் பண்ணுவேன் தைராய்டுக்காக என்னெல்லாம் பண்ணலாம் தேடுறப்போ எனக்கு கிடைச்ச தகவல்களை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட உடல் செயல்பாடு சரியா நடக்கிறதுக்காக சில சுரப்பிகள் டைரக்டா ரத்த ஓட்டத்திலேயே ஹார்மோன்ஸ சுரக்குது இந்த சுரப்பிகளை என்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த என்டோக்ரைன் கிளான்ஸ்ல ஒண்ணுதான் தைராய்டு கிளாண்ட் நம்மளோட கழுத்தின் முன்பகுதியில வண்ணத்து பூச்சி வடிவத்துல இருக்கிற ஒரு சுரப்பி ஒவ்வொரு சுரப்பியும் உடலோட ஒவ்வொரு செயல்பாடுக்கும் பொறுப்பு இந்த தைராய்டு சுரப்பி உடலோட வளர்ச்சிதை மாற்றத்துக்கு பொறுப்பு இந்த தைராய்டு சுரப்பி சரியான அளவு ஹார்மோன்ஸ சுரக்கலன்னா நம்மளோட வளர்ச்சிதை மாற்றம் சரியா நடக்காது இந்த வளர்ச்சிதை மாற்றம் சரியா நடக்கலன்னா அதனோட தாக்கம் உடல் முழுவதும் காணப்படும் வளர்ச்சிதை மாற்றம்னா என்ன நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு உடலுக்கு தேவையான சக்தியா மாற்றப்படுது அந்த சக்தியை யூஸ் பண்ணிதான் நம்மளோட உடல் உறுப்பு எல்லாமே செயல்படுது அதாவது நம்ம உடலோட ஜென்ரேட்டர் மாதிரி தைராய்டு சுரப்பி டி த்ரீ டி ஃபோர் ஹார்மோன்ஸ் மூலமா நம்மளோட வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்துது இந்த ஹார்மோன்ஸ் தான் நம்ம உடம்புல இருக்கிற உயிரணுக்களுக்கு எவ்வளவு சக்தியை யூஸ் பண்ணணும்ட்டு கட்டில கொடுக்குது இந்த வேலையை எல்லாம் சூப்பர்வைஸ் பண்றது பிட்யூட்ரி கிளாண்டோட வேலை நம்ம மண்ட ஓட்டுல சென்டர்ல மூளைக்கு கீழ்பக்கமா இருக்கிறது தான் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் வளர்ச்சிதை மாற்றம் நடக்கிறதுக்கு எவ்வளவு ஹார்மோன்ஸ் வேணும்னு டிசைட் பண்றது தான் இந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்டோட வேலை இந்த தைராய்டு சுரப்பி சுரக்கிற டி த்ரீ டி ஃபோர் ஹார்மோன்ஸ் அதிகமானாலோ இல்ல கம்மியானாலோ அதை சரிப்படுத்துறதுக்காக பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் டிஎஸ்ஹெச் ஹார்மோன்ஸ சுரக்கும் அதாவது தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் பேர்ல இருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் தைராய்டு சுரப்பி டி த்ரீ டி ஃபோர் ஹார்மோன்ஸ சரியான அளவு சுரக்கிறதுக்காக இது தூண்டிவிடும் இதுல இருந்து தைராய்டு சுரப்பியோட வேலை என்னன்ட்டு உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் தைராய்டு சுரப்பி ஹார்மோன்ஸ ரொம்ப கம்மியா சுரந்துச்சுன்னா அதை ஹைப்போ தைராய்டிசம்னு சொல்றோம் தைராய்டு சுரப்பி ஹார்மோன்ஸ ரொம்ப அதிகமா சுரந்துச்சுன்னா அதை ஹைப்பர் தைராய்டிசம்னு சொல்றோம் ஆண்களை விட அஞ்சுல இருந்து எட்டு மடங்கு அதிகமா பெண்கள் தான் இந்த தைராய்டினால பாதிக்கப்படுறாங்க ஹைப்போ தைராய்டிசம் அதாவது தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் கம்மியா சுரக்கிறதுனால வர்றது இந்த ஹைப்போ தைராய்டிசத்துல டிஎஸ்ஹெச் லெவல் அதிகமா காணப்படும் அதற்கான காரணம் என்னன்னு பாக்கலாம் டி த்ரீ டி ஃபோர் ஹார்மோன்ஸ் கம்மியா சுரக்கிறப்போ ஹைப்போ தாலமஸ் அதாவது பிரெயினோட ஒரு பகுதி பிட்யூட்ரி கிளாண்டுக்கு டிஎஸ்ஹெச் ஹார்மோன்ஸ அதிகமா சுரக்கிறதுக்கு கட்லையிடும் இந்த டிஎஸ்ஹெச் ஹார்மோனோட வேலை கம்மியா சுரக்கிற டி த்ரீ டி ஃபோர அதிகமா சுரக்கிறதுக்கு தூண்டுறது டி த்ரீ டி ஃபோர் நார்மலா சுரக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சதும் இந்த டிஎஸ்ஹெச் சுரக்கிற லெவலும் கம்மி ஆயிடும் சில சமயங்கள்ல டி த்ரீ டி ஃபோர் ஹார்மோன்ஸ் டிஎஸ்ஹெச்சோட கட்டளைக்கு சரியா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாம கம்மியாவே சுரந்துட்டு இருக்கும் அதனால டிஎஸ்ஹெச் அதிகமா சுரக்க ஆரம்பிக்கும் இதுதான் ஹைப்போ தைராய்டிசம்ல டிஎஸ்ஹெச் லெவல் அதிகமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் இது வர்றதுக்கான காரணங்கள் என்னென்னன்னு பாக்கலாமா பிரெக்னன்சி அப்போ அஞ்சுல இருந்து ஒன்பது பெர்சன்டேஜ் பெண்களுக்கு இந்த ஹைப்போ தைராய்டிசம் வருது இத போஸ்ட் பாட்டம் தைராய்டிசம் சொல்லுவாங்க அயோடின் குறைபாடும் இது வர்றதுக்கு ஒரு காரணம் வேற பிரச்சனைகளுக்காக சாப்பிடுற மருந்துனால கூட இந்த ஹைப்போ தைராய்டிசம் வருது தைராய்டு கேன்சர் வந்து தைராய்டு கிளாண்டையே ரிமூவ் பண்ணிருப்பாங்க அதனால அவங்களுக்கு தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் இயற்கையா சுரக்காது அதனால அவங்களுக்கு பெர்மனண்டா ஹைப்போ தைராய்டிசம் இருக்கும் சிலருக்கு ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அதிகமா இருக்கிறப்போ அதை கம்மி பண்றதுக்கு ரேடியோ ஆக்டிவ் அயோடின் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருப்பாங்க இந்த மாதிரி ரேடியேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் எதுக்கு எடுத்திருந்தாலும் அவங்களுக்கு பெர்மனண்டா ஹைப்போ தைராய்டிசம் வந்துடும் நம்மளோட ரத்த வெள்ளை எனக்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கு ஆன்டிபாடிஸ உருவாக்குது இல்லையா அந்த ஆன்டிபாடிஸ் நம்மளோட தைராய்டு கிளாண்டைய அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் சில குழந்தைங்களுக்கு பறக்கிறப்போவே தைராய்டு கிளாண்ட் சரியா வேலை செய்யாது நாலாயிரத்துல ஒரு குழந்தைங்க இப்படி பிறக்கிறாங்க இதுவும் பெர்மனண்ட் ஹைப்போ தைராய்டிசம் இதை கியூர் பண்ண முடியாது அடுத்து ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அதாவது ஹார்மோன்ஸ் அதிகமா சுரக்கிறதுனால ஏற்படுறது இதற்கான காரணங்கள் என்னன்னு பாக்கலாமா தைராய்டு கிளாண்ட்
தைராய்டு கிளாண்டு ரொம்ப அதிகமா சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் அயோடின் அதிகமா இருக்கிற மாத்திரை சாப்பிடுறதும் இதுக்கு ஒரு காரணம் ஹைப்பர் தைராய்டிசத்துக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் டிஎஸ்ஹெச் ஹார்மோன் சரியா சுரக்காம இருக்கிறது ஹைப்போல டிஎஸ்ஹெச் லெவல் அதிகமா இருக்கும் இல்லையா இதுல ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இது போக ஹைப்போ அண்ட் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் வர்றதுக்கு காமனான காரணங்களும் இருக்குது ஃபேமிலியில அம்மா அப்பா யாருக்காவது இருந்தா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இரத்த சோகை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அட்ரினல் இன்சஃபிசியன்சி அதாவது மன அழுத்தம் அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அறுபது வயசு மேல ஆன பெண்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் டைப் ஒன் டயாபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் வரும் டைப் டூ டயாபெட்டிஸ்ல தைராய்டு பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இல்லை இருந்தாலும் காலப்போக்குல வரலாம் தைராய்டு கிளாண்ட்ல ஏற்படுற வைரல் இன்ஃபெக்ஷனும் இதுக்கு காரணமா இருக்குது ஜங்க் ஃபுட் அதிகமா சாப்பிட்றவங்களுக்கு வேலை எதுவும் செய்யாம சோம்பேறியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு கால்சியம் மாத்திர பெயின் கில்லர்ஸ் அதிகமா சாப்பிட்றவங்களுக்குலாம் தைராய்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த வீடியோ மூலமா தைராய்டு பற்றி தெளிவா புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் சில அரிதான காரணத்தை தவிர பெரும்பாலானோருக்கு வரக்கூடிய தைராய்டு குணப்படுத்தக்கூடியது நம்முடைய உணவு பழக்கங்கள் வாழ்க்கை முறைகளை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணாலே ரொம்ப ஈஸியா குணப்படுத்திடலாம் என்னெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது எதெல்லாம் சாப்பிட்டா தைராய்டு கிளாண்ட கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரலாம் தைராய்டினால உடல்ல ஏற்படுற மாற்றங்கள் இதெல்லாம் பற்றி இன்னொரு வீடியோல பாப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா